Herkese merhaba arkadaşlar. Bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur. Ben Man Türkiye firmasında tasarım mühendisi olarak çalışıyorum. Ve bugün de benim için ayrıca özel olan bu videoda yanımda iki tane arkadaş bana eşlik edecek. Şimdi onları tek tek çağırmak istiyorum. We pray for Efkan Yıldırım. Hoş geldin Efkan. Hoş buldum. Şimdi diğer arkadaş da Smoke Motion yani Mehmet Mert geliyor. <gülüyor> Şimdi beraber elimizden geldiği kadar size bu otobüsleri anlatmaya çalışacağız. Şimdi ben onlar buraya kadar geldi. Gerçekten uzun yoldan geldiler. Bir şöyle küçük hediye hazırladım ikisi için de. Şimdi onları vermek istiyorum bir. Vallahi. <gülüyor> şöyle takdim edeyim. Çok güzel. <gülüyor> Şimdi bunu da <gülüyor> Mert'e vereyim. Yani çok teşekkür ediyorum. Vay wow. vay. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür evet, teşekkür rica ederim. Videomuza geçelim. otobüslerde anlatacağımız çok fazla şey var. Çünkü ticari araç olarak kullanılıyor. Çok fazla yolcu taşıyorsunuz. Bu nedenle de binek otomobillerde bulunan bu güvenlik donanımlarından çok daha fazla güvenlik donanımlarına sahip olması gerekiyor. Binek araçlardan çok daha fazla yol yaptığı için de yine aynı şekilde yakıt tasarrufu sağlaması gerekiyor. Verimliliğin de yüksek olması gerekiyor. Şimdi bugün bunların hepsinden bahsetmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. İlk olarak Man Koç'tan başlayalım. HD16 olarak piyasaya çıktı. Dış tasarımından bahsedelim bir öncelikle. Ben şimdi Efkan'la Mert'e bir fikirlerini sormak istiyorum. Şimdi öncelikle şey yok. Yani böyle bir hava girişi gibi bir şey görünmüyor hani normal arabalara göre. Hı hı. E, piyano bilek detaylar var, nikelaj var. Hani önden görünüşü bir de şu net gündüz farlarına zaten hastayız. E, o da bayağı modern gösteriyor. İlk defa böyle yakından inceleme fırsatım oldu benim de. Gerçekten otobüs kafası daha farklıymış. Yani arabayla öyle bağdaşmış. <gülüyor> Mert sen? Sen bayağı bir... <gülüyor> ya zaten... ben şeye çok bayıldım. Bu piyano bilekler sabit kalıyor sanırım arabanın rengi <gülüyor> değilse de. Ya evet. O kadar uyum sağlamış ki bak farın kenarından böyle piyano bilek çıkıyor. Aynen. Ortada da böyle manyasını piyano bilek. Orta şu Camın altı da piyano bilek. Ya özellikle arkasında da çok beğendim evet. o piyano bilek olması. <gülüyor> bu koçun baya baya hoşuma gitti. Bu farlar halojen olsa bile bu led <gülüyor> gündüz farları ve sinyalle komple Şöyle olması, bunlarda da opsiyon zaten bu. Ama ben bir noktaya bayıldım. Bu jantlar forjmuş ve gerçekten hani böyle krom bir jant. Hani krom boyalı bir jant gibi gözüküyor ama ya yani özellikle Onu da gösterelim. gösterirsiniz. Bu jantlara ben bayıldım ya. Alcoa jantlar otobüsün yanına gelmişken de bahsedelim. E, camlarını karartma cam bu arada. E, otobüslerde camlar çok büyük olduğu için de bu karartma olması çok büyük bir avantaj. Yani sonuçta e, güneşi az geçirdiği için de e, ne oluyor? Klimayı daha az çalıştırıyorsunuz. İçerideki yolcuların konforu artıyor. Yavaş yavaş da arkaya geçelim. Biraz da arkadan bahsedelim. Ha burada da buradayken de yine bahsedelim. Burası şoför yatma yeri bu arada. E, şoför yatma yerine buradan giriş yapabiliyorsunuz. İçeriden de İkinci kapı açıldıktan sonra içeriden de giriş yapabiliyorsunuz tabi. Burada küçük bir camımız var işte dışarıyı görmesi için. Arka tarafta arka tarafa geçtiğimiz zaman işte Mert'in o bahsettiği o siyah piyano bilek detaylar burada. Bu hava aldığı yer sanırım. Aha, evet hava, evet aynen öyle. Yani çok güzel. Yine aynı şekilde arkada da farlarımız böyle aslan pençesi şeklinde ve yine Mert'in de bahsettiği gibi aracın rengi yani şu beyaz kısım değişse de Burası değişmiyor. Tüm araçlarda piyano bilek. Bu da bence güzel bir detay. Şurada bir geri görüş kameramız var en, en yukarıda. Burada Efficient Line'ımızın logosu var. Şimdi bir motoru açalım. Motorla ilgili de bir konuşalım. 12.4 litrelik bir motor hacmine sahip. 6 silindirli. 430 beygir güç üreten ve 2200 Nm'de tork değeri bulunuyor bu 
motorumuzun. D2676L OH kodlu Euro 6 MAN'ın kendi ürettiği bir motor bu. Dizel motorun mucidi olan Rudolf Dizel motoru icat ettiği zaman MAN firmasında çalışan bir mühendismiş. Bu nedenle de dizel motorun MAN için yeri ayrı. Zaten sadece otobüste kullanılmıyor bu dizel motorlar. MAN'ın ürettiği dizel motorlar. Aynı zamanda da MAN deniz araçları için de gemiler için de yine motor üretiyor ve güncelde bu motorlarda kullanılıyor. Bu motorun sağladığı birçok avantaj var. Common Rail teknolojisine sahip. Siz bunu binek araçlarda TDI olarak da biliyorsunuzdur. Yani hemen hemen aynı teknolojiye sahip. Evet arkadaşlar şimdi biraz da şanzımanla ilgili bilgi vereyim ben size. Şimdi bu araçta ZF'in traksiyon şanzımanı kullanılıyor. Opsiyon olarak isterseniz de tabii Ecolite şanzımanı alabiliyorsunuz. 12 ileri otomatik vites olarak geliyor seçenek olarak. İsterseniz de 6 ileri manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani yine bizim binek araçlardan bildiğimiz yarı otomatik teknolojisine sahip. Şanzıman aralıkları geniş olduğu için de yani sizin yakıt verimliliğiniz de yüksek oluyor ve e, yine bu traksiyonla beraber de daha verimli, daha sessiz bir e, vites geçişlerine, daha kusursuz bir vites geçişlerine sahip oluyorsunuz. E, şanzımanla ilgili de bunları söyleyebilirim. Şimdi arabanın içine geçelim bir. E, çünkü orada da bizi çok fazla şey bekliyor. Arkadaşlar şimdi ilk olarak man içerisine geçiyoruz. Koltuklara bakacak olursak da Bursa'nın koltukları kullanılıyor bu araçta. Ee, ve 2 artı 2 oturma düzenine sahip olmasına rağmen de çok rahat bir oturma alanımız bulunuyor. Zaten şöyle baktığınız zaman diz mesafeniz oldukça geniş. Kolçaklarımızın yine e, kolçak kalitesi, kullanılan malzeme kalitesi de ciddi anlamda kaliteli malzeme bunlar. Şimdi şuradan da e, yana açma da bulunuyor. E, şöyle açtığınız zaman yine e, bayağı bir yana açılıyor ve yine e, yandaki yolcu rahatsız etmeden rahatlıkla e, sürüş yapabiliyorsunuz. Koltuklar bu şekilde. Şimdi burada yolcu başüstü raflarımız bulunuyor. Bunlardan bahsedecek olursak da Man'ın bu yolcu rafları diğer rakiplerine göre çok daha fazla bir saklama hacmine sahip. Bu nedenle de buraya neyi koyacak olursanız olun rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bu bölgeyi. Zaten bagajı da çok geniş. Burada bu şapkalıkları montajını yapmamız için, sabitlememiz için şurada Bizim tutucularımız bulunuyor. Bunların dışında da kobra ayakları dediğimiz üzerinde ambiyans aydınlatma bulunan kapamalarımız mevcut. Şimdi burada gördüğünüz bu araçta yeşil ama siz bunu istiyorsanız mavi, istiyorsanız kırmızı. Yani olabilecek diğer uygun renkleri de tercih edebiliyorsunuz. Bunu seçebiliyorsunuz. Yavaş yavaş arkaya geçtiğimiz zaman burada bir tane mutfağımız bulunuyor. Onlardan, ondan bahsedelim biraz. Şuraya bakacak olursak da Burası da mutfak dediğimiz e, muavinin işte çay kahveyi hazırladığı eşyaları e, diğer bu yiyecek içecek eşyalarını koyduğu göz e, dolap. Şimdi bu dolap e, Star Cool markasının bir dolabı. Yani şurada kullanılan malzeme kalitesi e, bu malzemelerin hepsi de yine çok kaliteli işçilikli çok kaliteli malzemeler. Zaten derinlemesine baya bir derin saklama gözü anlamında. E, burası işte termosu e, koydukları yer. Buraya da yine çay kahveyi küçük o e, şekeri koydukları bölme. Bunu zaten kitleyebiliyorsunuz isterseniz. Yine aynı şekilde de e, buradaki bölmede de suyunuzu alıp burayı da yine küçük bir lavabo olarak kullanabiliyorsunuz. Burada bir şoför yatma yerimiz bulunuyor. Şimdi bu şoför yatma yeri de yine oldukça geniş. Bu araç 2 artı 2 ve e, maksimum 51 kişiye kadar e, yolcu taşıma kapasitesine sahip. Ha, buradayken de şu manşetlerden de bahsedelim yine. Bu manşetlerin içerisinde yine led ve buradaki kobra ayaklarıyla aynı renge sahip manşetler. Yine bunu da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi yine bir turliner'a geçelim. O 2 artı 1 çünkü. Biraz da onu inceleyelim. Arkadaşlar şimdi koçtan sonra Neoplan turliner'ın içine bakacağız. Şimdi bu dediğim gibi bu araç 2 artı 1 farklı olarak. Koltuk renkleri, kumaşları da farklı. Şimdi tabii ki 2 artı 1 olduğu için daha geniş bir oturma alanı bulunuyor. Daha rahat. Ve şurada mesela şu koltuk kafalıkları yine ayarlanabilir olması. Bunlar da çok güzel detaylar. Buna da bir oturalım. Bunların da yatırma açısı yine e, koça göre bir tık daha fazla. E, şapkalık olarak baktığınız zaman aracın koridor merkezi biraz daha bu tek koltuklara doğru kaydığı için de bu nedenle bu şapkalıklar diğer iki kişilik oturma tarafına göre biraz daha dar. Ama yine yeteri kadar bir Şapkalık mesafesi olduğunu söyleyebilirim. Zaten biraz önceki mandan farklı olarak, koçtan farklı olarak 
Bunun mesela ledleri e, mavi. O yeşilde dediğim gibi bunları siz kendiniz de e, opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Yine burada şundan bahsedelim. Burada geniş bir kolçağı bulunuyor. Ve burada yine e, bardaklık ve eşya gözleri bulunuyor. Her yolcu için birer tane. Bunlar da bence güzel detaylar. Şimdi arkadaşlar aslında biraz önce de bahsetmiştim. Binek araçlara göre birçok güvenlik sistemlerimiz var. EBS, EBA, e, acil fren güvenlik sistemi. Onun dışında LGS şerit takip sistemimiz var. Ayrıca bu LGS şerit takip sistemi aslında binek otomobillerle aynı mantıkta çalışıyor. Ne yapıyor? Siz şeritten çıktığınız zaman sizi uyarıyor. Ancak e, bu araçta özel olarak bir de Man Attention Guard özelliği bulunuyor. LGS ile beraber aslında e, birlikte çalışan bir sistem. Ancak farkı şu LGS tek seferde uyarıyor sizi. Ancak bu Man Attention Guard LGS'den aldığı verileri matematiksel olarak işliyor. Yani sizin e, üst üste bu mesela şerit ihlali yaptığınızda şeritten çıktığınızda bunları algılıyor. Matematiksel olarak algoritmada bunları çözümlüyor ve e, sizin yorgunluğunuzu ve dikkatinizi algılıyor. Daha sonra da size e, bu 10 saniye boyunca ekranda işte mola, mola önerilir diye ikaz veriyor ve sesli olarak da sizi uyarıyor. Onun dışında bu araçta özel olarak Easy Start özelliği var. Bu da aslında yine binek araçlardan bildiğimiz Hill Hold özelliği. E, yokuş, yokuş kalkışta e, aracın geriye kaçmasını engelleyen bir sistem. İlave olarak Man Efficient Cruise özelliğimiz bulunuyor. Man Efficient Cruise özelliği de GPS'e entegre olarak çalışıyor. Siz seyir halindeyken 3 kilometreye kadar yol verilerini alıyor GPS'ten ve yolun yokuşlarına, inişlerine, çıkışlarına göre vites geçişlerini önceden ayarlıyor ve hazır hale getiriyor. Bu da sizin e, hız, hız kesmeden yola devam etmenizi, yakıtınızda tasarruf yapmanızı sağlayan çok güzel bir özellik. Onun dışında da şanzımandan bahsederken e, ZF'in Traxxon şanzımanına sahip olduğunu söylemiştik. Yine MAN'a özel olarak MAN e, tipmatik özelliği bulunuyor bu araçlarda. Ee, bu da 12 vitesli otomatik olarak kullanım ve 6 vitesli e, manuel kullanım seçeneğini sunduğu tipmatik özelliği bulunuyor. Ee, şimdi ben buradan size birkaç tane soru sormak istiyorum otobüslerle alakalı aslında. Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazarsınız. İlk sorum şu arkadaşlar. Ee, sizce seyahat otobüslerinde motor aksamı dışında kaç parça kullanılıyordur vida pool dahil? Bir diğer sorum da şu. E, bu araçta bulunan elektrik tesisatını ucuza topladığınızda kaç metre bir tesisat yapıyor? Yine bunu da aşağıda yorumlar kısmında cevaplayacağım. Teşekkür ediyorum. Şu anda Neotlan Tourline'ın içindeyiz. Şimdi yol testine çıktık. Yanımızda Abdullah var. Birazdan zaten o da kendisini anlatacak bize. Man'ın sürüş eğitmeni kendisi. Man kamyon ve otobüs ve ticaret araçlarının sürüş teknik eğitmeni. Dünya üzerinde profidral eğitmen olarak geçiyoruz. Buradaki bizim görevimiz araç maliyetlerinin başına gelen yakıt gideri, servis giderleri. Bunları düşürmek için araç kullanıcılarına eğitim veriyoruz. Bu eğitimler iki aşamada oluyor. Hem teorik hem de araç başında uygulamalı eğitimler yapıyoruz. Eğitim ver vermiş olduğumuz kaptanlara araç kullanıcılarına sertifika veriyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk olarak adaptif cruise kontrolü beraber test edeceğiz. ACC dediğimiz bir özellik var araçta. Şimdi ACC ben devreye aldım. FCC devreye almak için çok basit. Şuradaki gördüğünüz tuşlara bastığımız anda ekranda bir araç içerisinde çıkarsa ACC artık devreye alabileceğini söylüyor. Devreye almak için de artı veya eksi yapman gerekiyor ki aracın da seyir halinde olması gerekiyor. Şimdi ACC devrede gidiyor. Şu andaki benim hızım gördüğünüz gibi 62 km. Önündeki araçların hızı 71, aradaki mesafeyi gösteriyor şu anda 42. Bunu buradan biz mesafe açabiliyoruz. Şu anda hiç frene dokunmadan kendisi araç frenledi. Direkt öndeki aracın hızlanmasıyla beraber kendisi hızlanacak. Eğer yol durumu müsait olsa, öndeki aracın hızlanmasını beklemeden sinyal vererek sol tarafa çıktığım anda önüm boşsa araç hızlanır. EBA dediğimiz bir sistem daha var ayrıca. Bu sistemde araç hızı 15 km hızı çıktığı anda devreye giriyor. 120 metre, 130 metre ilerideki aracı sürekli bir radar dalgaları yolluyor. Kaptan o anda cep telefonu ilgileniyor veya o anda uykusu geldi veya dikkati dağıldı başka bir yere bakıyor. Çarşmaya yaklaştığı anda araç sesli bir ikaz deniyor. Uyarı ikazı. Diyor ki kalk uyan dikkatini buraya ver yola ver diyor kaza yapacaksın. Eğer kaptan hala o anda uyanmadıysa 
Araç kendi kendine frene basıyor. Frene bastı, araç hızı hızlı bir şekilde 20 km hızın altına düştüğü anda dörtlü flaşörleri seyirlikler yapıyor. Çünkü arkadan gelen trafiğe bilgi veriyor. Ön tarafta acil bir durum oldu. Araç kendisi frene bastı ve dörtlü flaşörler yapıyor. Bunun yanı sıra kaptan diyelim ki ACC kullanmadı. Kendisi önüne bir şey çıktı, frene bastı. Aynı şekilde yine 20 km hızın altına düştüğü zaman çünkü frene bastığı zaman insan ne yapar? Panik olur. O panik esnasında dörtlüyü aramayla uğraşmamak için dörtlü flaşörleri hemen yapmaya başlıyor. Bir diğer güvenlik sistemi aslında bir diğer verimlilik sistemi olan Efficient Cruise'dan bahsediyoruz. Bu sistem topografik olarak yol haritasının bilgi alıyor ve aracımıza veriyor. Araç yönünü bir üç km ilerisine ölçüyor. Burada eğer GPS çekiyorsa ekranda şu çıkacak. Şu anda çekiyor GPS. 54 65. Dedik ki biz burada araca. Arabayı 60'a ben sabitledim. Rampa yukarı çıkarken bu araç kaptanın üzerinden yükü alacak. Aracın hızını maksimum devir alanında 54'e kadar düşürecek. Eğimi çıktık. Tam kaplumbağa sırtı dediğimiz bir eğime geldik. Kaptanlar genellikle orada ne yapar? Gaza basar. Sonra sonra rotarları çeker. Bu araç şunu yapıyor. Şanzımanı boşa alıyor. Şanzımanı boşa aldıktan sonra eğer araç hızlanacaksa hız bu 65'i geçecekse eğimden aşağı inerken bu sefer kendisi hem motor frenini hem rotarları çekiyor. Bu sayede aracı saatte 65 km hızın geçmesine izin vermiyor. Eğimden inmeye başladı. Artık düzlüğe geldi. Orada diyor ki ben düzlüğe geldim. Burada 3 km daha aracı salabilirim diyor. Sinyal vermeden şeritten çıkacağım. Çok az. Titreşimi duydunuz. Şeritten çıktığım anda hangi yönden çıktıysam koltuk o taraftan bir titreşim veriyor kaptana. Uyarıyor sen şeritten çıktın diye. Şimdi gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bir uyarı verdi. Bizim D ve DM modumuza. D aldığınız zaman aracı otomatik artık diyor ki kullanın diyor sana burada. Sen bunu eğer manuel kullanmak istiyorsan aracı şu gördüğünüz bilezik var burada. Tamam mı? Şöyle bir kere bastığınız anda ekrandan A var diyordun. A işte otomatik olduğunu gösteriyor sana. Auto. Bileziğe bastığın anda ok, ok işaretleri çıkıyor. Aracı artık manuel almış oluyorsun burada. Nasıl? Aşağı yönde yaptığın anda kolu vites düşürüyor. DM ise yarın debriyaj mı? Araç bir yere hassas yaklaşacak, yanaşacak veya peronla hassas bir şekilde yanaşacaksa DM'yi alabilir. R'de yine aynı şekilde D gibi düşünebilirsiniz. Seri bir vites. Geri geri giderken hızlı bir şekilde gitmemizi sağlar. RM ise RM aldığımız zaman DM gibi aracı hassas yavaş bir şekilde manevra yapmamızı sağlar burada. Bu araçlarda genellikle perona gire girip çıkarken kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir kirlettik. Tertemizdi <gülüyor> ama yola gittik. Zaten bugün yağışlı bir gündü. Ee, o nedenle bayağı bir kirlendi araba ama bence çok güzel bir video oldu. Detaylı bir şekilde size anlatmaya çalıştık. Zaten Smoke Motion ve Efkan Yıldırım kanalında da e, arka planını, işte yol testinde <gülüyor> nasıl anlar yaşadık gibi o tarz şeyleri bulabilirsiniz. Zaten bu videoda da daha çok teknik detayları size anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu video benim için ayrı öneme sahip bir videoydu. Çünkü dediğim gibi e, ben bu firmada çalışıyorum ve burası benim evim. Bu nedenle de bu imkanı sağlayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Siz de bu videoyu beğenerek abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.